O Deku, diferentemente do All Might, consegue controlar as quirks ou habilidades dos outros antecessores, o que dá a ele uma versatilidade muito maior do que o All Might, por exemplo. E como agora ele tem vários poderes, eu vou mostrar todas as habilidades novas que o Deku tem e também fazer uma teoria sobre quais Kirks ainda faltam para ele. Agora, logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez é um vídeo de Boku no Hero Academia, onde eu vou mostrar quais habilidades que o Deku tem e quais as que ele vai poder ter, mas antes disso eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Nessa semana eu estou lançando novas estampas na minha loja de camisas de Jujutsu Kaisen, então se você estava afim de ter uma camisa desse anime, essa é a oportunidade porque elas estão com um preço reduzido, e fique atento que vai até o dia 25 de abril, então corre lá antes que você perca essa oportunidade, beleza? O link está aqui na descrição. O Deku na realidade tem oito antecessores, e eu vou dizer aqui o que, que ele vai herdar de cada um deles. A começar pelo All Might. Como alguns de vocês já sabem, o All Might não tem habilidade da mesma forma que o Deku não tinha. Por isso, o Deku não vai herdar nenhuma habilidade do Toshinori e por isso ele só vai herdar as outras sete. Sorte do Deku que todos os outros tinham pelo menos uma habilidade. E já que o All Might não tinha nenhuma habilidade, vamos começar então pela primeira, pelo One For All, que é a habilidade primordial de todos eles, que o primeiro antecessor dele tinha. Na realidade, o One for All é a junção de dois outros poderes, um deles dado pelo seu irmão mais velho, que é chamado de Alpha One. O primeiro antecessor do One for All tinha um poder um tanto quanto inútil, ele tinha a habilidade de passar o seu poder adiante. Porém, como ele não tinha nenhum poder interessante, essa habilidade se tornava completamente inútil, até que o seu irmão mais velho, Alpha One, deu a habilidade para ele acumular poder e a junção desses dois poderes que fez o surgimento do One for All. Então basicamente o One for All acumula o poder dentro dele e passa esse poder adiante. E ele não só acumula as Kirks anteriores, como a gente pode ver no Deco, ele também acumula a força e energia dos seus antecessores, por isso que o All Might tem uma força tão monstruosa assim, já que ele acumulou toda a energia dos seus antecessores. Além disso, o poder do One for All é passado através do consumo do DNA do seu antecessor. No caso do Deco, ele consumiu o cabelo do All Might, por isso que ele ganhou os poderes do seu antecessor, que é o All Might. Porém, não adianta, por exemplo, roubar o DNA do usuário do One for All. Para passar o poder adiante, o usuário tem que ter a aprovação do seu antecessor. Então não adianta, por exemplo, sair arrancando o cabelo do All Might, porque isso não vai dar poder a esse ladrão de cabelos, por exemplo. Outro fato interessante do One for All é que por ele acumular poder, as habilidades anteriores dos antecessores do Deco também ficaram mais poderosas. Mas enfim, vamos para outras habilidades agora. A próxima da lista é o Chicote Negro. Essa habilidade o Deco consegue soltar chicotes negros, como a habilidade diz, por qualquer parte do corpo dele aparentemente. Antigamente eu achava que só dava para soltar pelas mãos, mas depois dessa cena deu para perceber que o Deco consegue soltar por outras partes. E também por ela ser fortificada com One for All, ela se tornou um chicote muito mais poderoso do que quando o usuário original utilizava, sendo capaz até mesmo de erguer ônibus e carros e prender também oponentes muito poderosos. Por isso ela é uma habilidade bastante útil para o Deco. Essa é a habilidade original da Nana, a mestre do All Might. E como o próprio nome diz, essa habilidade não é voar, ou seja, o Deco não consegue se locomover como o Superman, por exemplo. Ele não tem a total liberdade quando está flutuando. Eu não sei se mais pra frente, com o poder do One for All ajudando a essa habilidade, ele vai conseguir voar como o Superman. Eu não sei se vai chegar a esse ponto, mas mesmo assim ele utilizando o um chicote negro juntamente com essa habilidade, com certeza vai dar uma mobilidade muito grande para o Deco. Então mesmo sendo flutuar, é uma habilidade bastante útil. Já a próxima habilidade é o sensor de perigo que ele herdou do quarto usuário do One for All. E como o próprio nome diz, essa habilidade permite ao Deco sentir o um inimigo perto dele. É bem parecido, por exemplo, com o que o Homem-Aranha tem. Porém, a distância que esse poder pega é absurdamente grande, pelo visto. 
já que ele conseguiu sentir o muscular a uma grande distância dele. Eu acho sinceramente essa habilidade uma excelente habilidade para um herói, já que ele vai conseguir sentir o perigo sem nem mesmo a pessoa chamar ele. Porém, essa habilidade é mais roubada do que parece. Ele também consegue sentir um perigo de um golpe. Ou seja, quando um oponente vai soltar um soco, por exemplo, ele consegue pressentir isso e então desviar do seu oponente. É algo realmente muito roubado, porque se ele aperfeiçoar essa técnica, praticamente ele vai ficar prevendo o futuro no meio da luta. E consequentemente ele vai ficar intocável. Para mim, das habilidades novas que o Deku ganhou, essa daí é a melhor e de longe por enquanto. Já o novo poder que o Deku herdou é do sexto usuário do One for All, que é uma neblina ou uma cortina de fumaça. E com ela o Deco é capaz de criar uma cortina de fumaça bastante densa, já que quando ele foi entregar um herói ferido para sua parceira, essa parceira que sabia quem o Deco era, não conseguiu nem mesmo reconhecê-lo por causa dessa cortina de fumaça. Além disso, na sua luta com o muscular, ele conseguiu cobrir um quarteirão inteiro com essa fumaça. É claro que isso é possível só por causa do One for All, que fortificou essa habilidade. Mas apesar de ser praticamente inútil à primeira vista, ela pode ser sim bastante útil em batalha, já que ele pode deixar todo o ambiente cheio de fumaça, o seu adversário não vai conseguir saber aonde ele está e ao mesmo tempo utilizando o sensor, o Deco vai saber sempre aonde o seu inimigo está, podendo então dar vários golpes de surpresa, ou seja, é sim uma habilidade bastante útil. E agora chegamos aos dois poderes que ainda faltam para o Deku demonstrar, e aparentemente esses dois são os poderes mais poderosos que o Deku pode herdar, já que o primeiro antecessor frisou que o Deku precisa desses poderes para ganhar do Alpha One. A gente ainda não sabe quais são esses poderes, mas eu posso dar algumas teorias aqui, tendo em vista que a gente já teve uma imagem desses antecessores, então dá para entender um pouquinho só de como pode funcionar essas habilidades. O primeiro deles possui um uniforme um tanto parecido com o do Ida, com um escapamento assim pelos ombros, então leva a gente a crer que é alguma habilidade voltada para velocidade, e se for isso, juntamente com a alta velocidade que o Deku já tem, pode transformar ele num relâmpago verde da UA. Eu sei que pode ser só um adereço do uniforme dele, mas como é a única pista que nós temos, dá a entender que ele tem algum poder parecido com o do Ida, e por isso que eu acho que pode ser sim algo relacionado à velocidade. Já o último personagem que falta para o Deku herdar a sua habilidade, ele parece um pouco com o um Bakugou, além do cabelo ele tem manoplas na sua mão. Então a gente tem praticamente a certeza que o novo poder que o Deku vai ganhar desse cara tem alguma relação às mãos. E tendo em vista o maior problema do Deku, que é o alcance dele, essa habilidade pode ser lançar algum projétil, ou até mesmo ter uma explosão parecida com a do Bakugou. Mais de uma coisa eu tenho quase certeza que é relacionado sim às mãos dele, e muito provavelmente é algum tipo de projétil. E digo mais, se realmente for um tipo de explosão parecido com o do Bakugou, realmente o seu amigo vai ficar pistola pra caramba, porque ele praticamente vai roubar a habilidade do Bakugou, e eu não duvido nada que ele vai utilizar também a forma que o Bakugou usa. Assim como, por exemplo, ele utilizou o chicote negro imitando a Frog. Então eu não duvido nada que ele vai inspirar suas outras habilidades nos seus amigos, e com certeza uma delas vai ser no Bakugou, e vai deixar ele cada vez mais pistola. E apesar da gente não saber esses dois últimos poderes, de uma coisa eu também tenho muita certeza, é que o Deku está ficando cada vez mais poderoso, e vai ser muito difícil dos seus colegas acompanhar esse tamanho ganho de poder que o Deku está tendo. Então provavelmente vamos ter aí o Deco mais alguns coadjuvantes na luta contra o Alpha One. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você curtiu, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários também outras dicas para vídeos futuros de Boku no Hero Academia. Então escreve aqui nos comentários que com certeza eu vou ler a sua sugestão, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo!